எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ மூர்த்தி கண்ணன் சார் அப்புறம் தேங்க்ஸ் டு த டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் அசோக் எங்கே இருக்கீங்க காம் ஓகே அண்ட் செந்தில் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ஒரு நிமிஷம் மேலே வரீங்களா அவங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எனக்கு ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்து தென் அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசி எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அப்புறம் ஒர்க் பண்ண இந்த ப்ராஜெக்டில் தென் யுவன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் அமீர் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் வேறு என்ன சொல்கிறது ஐ ஹவ் டன் மை பெஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் தி சிங்கர்ஸ் வந்து ஸ்ரீஷா ப்ளீஸ் ஷீ சாங் த அப்பா சாங் பிரியா மாலி ஷீ ஆல்சோ சாங் தி அப்பா சாங் பட் வி டென் பிளே இட் டுடே செந்தில் நீங்களும் வந்துங்க பிரியங்கா செந்தில் அண்ட் பிரியங்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டுவெட் சாங் பண்ணாங்க ஸோ மேலே வந்து Shalini, my best friend and we have done the uh, orchestral voices for the background score. Shalini, please. And to all the musicians, thank you very much. Thank you very much. Thank you very Thank you, thank you so much. And the singers are all made up. They are not able to sing the song. They are not able to sing the song. They are very proud of them. Oh, Shalini, please. Oh, Shalini, please. Thank you very much. I am Abhisar Ronan. So, in the 2013th century, I was the first time I was in Kerala. I was the first time I was in Kerala. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்வர்டு இடைவெளிக்கு அப்புறம் இந்த மேதை எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் வந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் என்னை என்னை பொத்தி பொத்தி என்னை வீட்டில் வச்சு பாதுகாத்து கொண்டு வந்த என் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்களாம் நான் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த செகண்ட் நான் இருந்திருக்க மாட்டேன் அண்டு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தன்னத்தையும் என்னை காப்பாற்றினேன் அண்டு எஸ்ஆர் பிரபாகர் அண்ணனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த டைமில் என்னை ரொம்ப சேவ் பண்ணி என்னை நல்லா காப்பாற்றினாரு நன்றி ஸோ மச் அப்புறம் சுப்பிரமணிய சிவானனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் வர்றதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் வந்து சுப்பிரமணிய சிவானை அவர் மாதிரியே ஒரு எட்டு பேர் வந்து செல்வா உட்பட ஒரு எட்டு பேர் இதே ப்ராஜெக்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஆடிஷன் நடந்துட்டுருக்கு நீ போ நீ போன்னு சொல்லி எட்டு பேர் வேறு வேறு இடத்துல இந்த படத்துக்கு என்னை அனுப்பிச்சாங்க ஸோ நான் வந்தவொன்னே எனக்கு அசோக் அண்ணே இதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அவங்க நான் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் இங்கே மேடையில் கூப்பிட வேண்டிய முக்கியமான நிறைய நபர்கள் கீழே உட்காந்துருக்கீங்க உங்க என்னால் அங்கே இடம் அதனால் கூப்பிட முடியல தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கணும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நான் அமீர் அண்ணனை பற்றி சொல்லணும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பேசி முடிச்சுட்டேன் சாரி அமீர் அண்ணன் வந்துட்டு அந்த ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் டைத்தில் வந்துட்டு தமக்கத்தில் தான் நான் அவர் நான் எதிரும் பார்த்துருக்கேன் தமக்கத்தில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் நைட்டு ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை காலையில் மூணு விடிக்காலம் ரெண்டு மணி இருக்கும் எல்லா சக்கமும் ஃபோர்ஸ் குவியுது அந்த டைமில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ஒரே ஒரு கால் அமீர் அண்ணனுக்கு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு போனேன் ஆனால் எல்லாமே குமிச்சிட்டாங்கண்ணே பயமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது தெரில நீங்கள் வரணுன்னே ரெண்டு மணிக்கு உடனே வந்து எங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்தாரு அண்ட் அதுக்காக நான் இந்த மெடியில் அண்ணனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் என்னோடய முதல் படம் கேரள நாட்டு இளம் பெண் வந்ததுக்கப்புறம் டூரிங் தேக்கிஸ்னு ஒரு படம் ஆனேன் இசை கடவுள் ஐயா இசை ஞானி இளையராஜா ஐயா அவர்களோட இதில் வந்து எனக்கு நடிகைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு அதே மாதிரி இன்றைக்கி பவதாரணி அக்காவும் யுவன் அண்ணனும் இந்த மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க இரு குடும்பத்திலே திருப்பி நடிக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து இந்த பிஸ்ராந்த ராய் சாரி பிஸ்ராந்த யார் கோப்பை என் ஜெல் சொல்லணும்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் வடக்கு இருந்தால் இவனும் அப்படி இருப்பார் சாப்பிடணும் சொல்கிற மாதிரி மூர்த்தி அண்ணன் இருந்தாங்க டயட்டு சாப்பிடணும் அவரும் சாப்பிட மாட்டார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு டிஃபன் வச்சுட்டே நிற்கணும் அந்த மாதிரி அண்டு சசி அண்ணே வந்திருக்காங்க மாயவரத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து வேலையே இருக்காது ஏன்னா நாங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போய் எங்கே கேமரா வச்சாலும் அந்த ஏரியாவில் ஒரு நாலு பேர் சண்டை நடந்துட்டுருக்கோம் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே லோக்கலில் சண்டை நடந்துட்டுருக்கோம் என்னடா சண்டைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் டீமுக்கு நாங்கள் தான் சாப்பாடு கொடுப்போம் நாங்கள் தான் சாப்பாடு கொடுப்போன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவில் உள்ள மக்கள் வந்து சமைச்சு வந்து கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு அந்தளவு அந்த மாயவரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் அசோக் அண்ணை கைப்படாமல் கண்டிப்பாக வந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அந்தளவு பிஸியான ஒரு டைரக்டர் ஒரு படத்துக்காக ரெண்டு வருஷம் அவரோட கிளினிக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இந்த படத்தை எடுத்து இந்த படத்தை கொடுத்துக்காரு கடவுள் சத்தியமாக சொல்கி
அந்த மாயவரத்தில் ஒவ்வொருத்தவங்க கேட்காத ஆளே கிடையாது சார் எப்போ சார் கிளினிக்கை திறப்பீங்க எப்போ சார் கிளினிக்கை திறப்பீங்கன்னு அவ்வளோ பீஸியான ஒரு மனிதர் இந்த படத்துக்காக வந்திருக்காருனா ரோஷன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இவர் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணும் சத்தியமாக நான் அந்த ஒரு காரணமாக இருக்காது அவர் சந்தித்த பாதித்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு சொல்லுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் வந்திருக்காரு ஸோ இது கமர்ஷியல் எலமெண்ட் இல்லை அண்டு நான் இந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோவும் இல்லை இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ரோல் தான் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு இந்த படத்தில் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே சொல்லணும் நரேன் சார் அப்பக்குட்டி எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நிறைய புது புது ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அதை விட சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ அண்ட் சவுந்தர் சொன்னால் என் அண்ணே செந்தில் அண்ணே வந்திருக்காங்க சுபாஷ் அண்ணன் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் எல்லாருக்குமே நன்றி வந்திருந்த அழைத்து அழைப்புதலை ஏற்று வந்த என்னைக்கும் நன்றி நிறைய பேசணும்னு யோசித்தேன் வந்தவுடனே இவங்க சொல்லிட்டாங்க நீ மைக்கிட்ட போனால் மைக்கை விட மாட்டேன் தயவு செய்து அடுத்த அடுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு அப்படின்னு அதனால் நான் பேசுறதை விட இந்த படம் பேசும் தயவு செய்து இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய தடவை இசைஞானி இளையராஜா ஐயா வந்துட்டு அன்னக்கிளி படத்துக்காக இசையமைச்சு வரப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே சென்டிமெண்ட்டும் ரொம்ப ஃபீல் ஆனாங்கன்னு ஆனால் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு உலகம் முழுமா ஐயாவை சொல்லாத ஆட்களே கிடையாது அதே மாதிரி கடவுள் நினச்சி கரண்ட்டை வந்து லோக்கலை யார் கட் பண்ணுறது இல்லை ஒருவேளை கடவுளே கட் பண்ணுறான்னு தெரியல என் அக்கா பௌதாரணி வந்து வந்த உடனே கரண்ட்டு கட்டாச்சு சத்தியமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அந்த சாங் வந்து வெற்றி அடையுன்றது என் மனசில் அடி மனசில் அடி நிறுத்திக்கிட்டேன் அண்டு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாரோட ஆதரவும் அன்பும் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அண்டு இந்த டைமில் திருப்பி வந்துடும் என் அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப நாள் கழித்து என் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் நடக்குது இந்த படத்தில் ஒரு பேக் ஸ்ட்ரென் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லோரையும் ஒரு கைட் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது மூர்த்தி கண்ணன் சார் அவர் படத்தில் நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூவிக்கு என்னை சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக நரேன் சார் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் அவர் தான் அந்த படத்தில் நான் ஹீரோனே சொல்வேன் ஏன்னா ஒரு அப்பா பொண்ணு கான்செப்ட்னு வரும்போது அந்த அப்பா வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரோல் அதை சார் வந்து சூப்பராக ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அண்டு என் அவர் கூட நடிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப ஹம்பிளாக நிறைய என்கரேஜ் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் மேக்கிங் மீ கம்ஃபர்டபுள் Uh, and my co-star uh, Abhi Saravanan, he is very good at this part and I have the best wishes for him. And uh, in the video, Nayagi Bhavadarni Ma'am, there is a female centric film with a female music director in a female centric film with a female music director. That's why Bhavadarni Ma'am is very special in the movie. There is a lot of fun in the movie. There is a lot of fun in the movie. There is a lot of fun in the movie. There is a lot of fun in the movie. There is a lot of fun in the movie. There is a lot of fun in the movie. இன்றைக்கி எனக்கு அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சின்னு சொல்வேன் பிகாஸ் இன்றைக்கி ராஜா சாரோட ஃபேமிலியே இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் பவதானி மேம் தான் மியூசிக்னு சொல்லும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது ஓ மேமோட மியூசிக் எப்படி இருக்கும் அது என்ன மாதிரி சாங்ஸ் இருக்கும்னு தெரியலையே ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்துகிட்டே இருந்தது நாங்கள் அந்த அப்பா போன சாங்கை நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது எப்படியும் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அதை ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி அதை நாங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தோம் உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் யுவன் சார் உங்கள் மியூசிக்கு நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் உங்கள் படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கட்டுறது தமிழில் அஞ்சலிக்கு ஜூனியராக நடித்தது நான் தான் ஸோ அது இங்கே முக்கியமாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் And Amir sir, in the show, you can see this show in the function of special action. And uh, my director, Thiago sir, he uh, has a lot of learning in the cinema. He has a lot of learning in the cinema. He has a lot of things, a lot of things, a lot of things, a lot of things. கத்துக்கிட்டாரு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவர் ரொம்ப டெடிகேஷனோட கத்துக்கிட்டாரு சார் வந்து உள்ளுக்குள்ள எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் வெளியில் வந்து அதை எல்லாரையும் எப்படி கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறாரு தெரியல உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் பட் சார் அவ்வளோ வந்து கூலாக ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் கௌசல்யா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை எனக்கு நம்பி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி
இந்த மேடையை அலங்கரிக்கிற அனைத்து சினிமா உலக மேதைகளுக்கும் என்னோடய நன்றிகள் முதல்ல நன்றி சொல்லணும்னா நன்றி சொல்லி எல்லாம் கடனை தீத்திர முடியாத அம்மா அப்பா ஒன்றும் இல்லை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன் நான் முதல்ல வந்து என்னை வந்து ஒரு டாக்டர்னு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே அறியப்பட விரும்பலை நான் அதில் பேரில் கூட டாக்டர்லாம் போட்டுக்கல ஜஸ்ட் அது ஒரு ப்ரொஃபஷன் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து என்னோடய கல்லூரி நாட்களில் வந்து கவிதைகள் கதைகள் இதெல்லாம் நான் நிறைய எழுதிட்டு இருந்தேன் ஸோ நடுவில் என்னோடய தொழில் மூலமாக அந்த ஏரியாக்குள்ளெல்லாம் ரொம்ப நமக்கு நுழையிறதுக்கு டைம் இல்லை ஸோ ஒரு தொடர்ச்சியான பிஸியான ஷெடியூலுக்கு பிறகு நடுவில் ஒரு ஒரு சின்ன இலைப்பாறலாம் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கதை கவிதையெல்லாம் எழுதுகிறவருக்கு அதோட அடுத்த கட்டமாக ஒரு விஷுவலாக ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோதான் அதை அதுவாக தான் நான் இந்த இதை நினைக்கிறேன் அப்புறம் அந்த மாயநதிங்கிற தலைப்பு இந்த தலைப்பு எடுத்துக்கிட்டால் இது வந்து ஒரு சிம்பாலிக்காக வச்ச பேர் தான் அது மாயநதி அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பாலிக்காக லைஃப்பை குறிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நதின்னா அதோட தொடக்கம் முடிவு அதோட நீளம் அகலம் அதை பற்றி அத்தனை இதுவும் நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் நம்ம லைஃப்ங்கிறது ஒரு கணிக்க முடியாத மாயநதி எங்கே சுழல் இருக்கும் எங்கே அப்போ எங்கே நம்மளை தூக்கி விடும் எங்கே நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதே சொல்ல முடியாத திருப்பங்கள் நிரம்பிய நதி மாயநதி அதுதான் இந்த தலைப்போட இது காரணம் அப்புறம் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு வியாபார நோக்கத்துக்காகவோ இல்லை வந்து ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் மூவியாக எடுத்தால் ஓடும் அப்படிங்கிறதுக்காகவோ இதை எடுக்கலை இது வந்து எப்படி சொல்கிறது இது நான் பார்த்த சில சம்பவங்களோட ஒரு உணர்ச்சிகரமான தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது என்னோடய ஊர் வந்து மயிலாடுதுறை பக்கத்தில் திருக்கடையூர் பாட்டிகள் சித்திகள் அத்தைமார்கள் சகோதரிகள் எல்லாரும் கூட எல்லாராலையும் ஒரு அன்போடு வளர்க்கப்பட்டவனா பாட்டிகளாகவோ இல்லை அம்மாக்களாகவோ சித்திகளாகவோ பெரியம்மாக்களாகவோ சகோதரிகளாகவோ தோழிகளாகவோ காதலிகளாகவோ மகள்களாகவோ பேத்திகளாகவோ நம்மளோட வாழ்வின் நிறைய பக்கங்களை வந்து பெண்கள் நிரப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க பெண்களை பற்றி பேசாமல் கதை கவிதை கட்டுரை அதெல்லாம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் மூவியாக இருந்தாலும் கூட இது வந்து இதில் ஒரு பையனோட கதையும் இருக்குது இது அப்பாக்கான கதையும் இருக்குது படத்தை பார்க்குற எல்லாருக்குமே இதில் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் அப்புறம் இது மெசேஜே இல்லைன்னாலும் இது ஒரு இது ஒரு படமாக இது உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணோம் அதாவது ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து வலிய மெசேஜ் இதில் எதுவும் இருக்காது ஸோ கதையை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு பெண் இது ஒரு மிடில் டவுனில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணோட கதை ஒரு பெண் வந்து தன்னோட லட்சியத்தை அடைய முடியுதா அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஒன் லைன் ஸ்டோரி இதில் வந்து அப்பாவோட பாசம் நடுவில் காதல் அல்லது இன்ஃபேச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் இது அதில் வந்துட்டு போகும் ஓகே எல்லாருக்கும் நான் அதில் நன்றி சொல்லிடணும் முதல் முறை பேசுகிறதுனால எனக்கு அந்த கோர்வை வரலை ஸோ நன்றி சொல்லணும்னா முதல்ல வந்து அதான் நன்றிலாம் சொல்லி கடனை தீர்த்திர முடியாத அப்பா அம்மா ராஜி நிலா முக்கில் என்னோடய தங்கச்சி சுமதி இவங்களுக்கெல்லாம் என்னோடய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அடுத்தது வந்து இந்த படம் உருவாக்கத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த படத்தில் என்னை விட அவரோட உழைப்பு ரொம்ப அதிகம் என்னோடய பால்ய சிநேகிதர் இயக்குனர் மூர்த்தி கண்ணனுக்கு என்னோடய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து வந்து சினிமாக்குள்ளே இல்லைன்னாலும் எனக்கு சைட்லேருந்து எல்லாவித உதவிகளும் இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு துணையாக இருக்கிற என்னோடய நண்பர் டாக்டர் பிரேமானந்த் மயிலாடுதுறை அவருக்கு என்னோடய நன்றிகளை நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த டீமில் வந்து நடிகர்கள் அபிசரவணன் அபிசரவணன் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு சராசரி இப்போ இந்த காலத்தில் இருக்கிற ஒரு இளைஞனாக ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக நடிச்சிருக்கார் ரொம்ப நல்லா அருமையாக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு என்னோடய நன்றிகள் இந்த படத்தில் வந்து வெண்பா இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த நடிப்பை ரொம்ப அற்புதமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகள் நரேன் சார் அப்புக்குட்டி சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்க வேண்டாம் ரெண்டு பேருமே பொதுவாகவே நடிப்பில் பின்னி எடுத்துருவாங்க சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறாங்க நடிகர் வெங்கடேஷ் சாருக்கும் என்னோடய நன்றிகள் அப்புறம் இதோட டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸ்ரீனிவாஸ் சார் பிசி ஸ்ரீராமோட ஸ்டூடெண்ட் அவர் 
ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த படத்தில் ஒன்லைனை கேட்டுகிட்டே ரொம்ப ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இந்த படம் முழுக்க எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணார் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு இடையில் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணார் அவருக்கு என்னோடய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் கவிஞர் யுகபாரதி அவர் வந்து மிகுந்த அன்போடும் அவர் தோழமையோடும் பாடல்கள்லாம் எழுதி கொடுத்தாரு அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் அப்புறம் எடிட்டர் கோபி கிருஷ்ணா சார் அவர் அவருக்கு நிறைய நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு என்னோடய நன்றிகள் அப்புறம் வந்து இந்த விழாவோட இப்போதைய ஹீரோ வந்து எங்கள் இசையமைப்பாளர் பவதாரணி மேடம் தான் சிறப்பான பாடல்கள் சிறப்பான பின்னணி இசை அனைத்தையும் கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர் தினேஷ் சார் சாந்தி மாஸ்டர் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஸ்டண்ட் இடிமின்னல் இளங்கோ மேக்கப் ஒரு ரவி சார் காஸ்டியூம் சாரங்கன் டிசைனர் ஷபீர் அப்புறம் நம்ம பிஆர்ஓ குமரேசன் சார் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து இது தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணதுங்கிறது இது ஒரு டீம் ஒர்க்காக பண்ணோம் இதில் வந்து உதவி இயக்குநர்கள் கோ டைரக்டர் சாமி சார் ஸோ அப்புறம் கூடவே உதவி செய்த இயக்குநர்கள் அசோக் சுரேந்திரன் ஜோதி சிகா இவங்களுக்கெல்லாம் என்னோடய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எப்போவுமே உதவி செய்துக்கிட்டு இருக்க என்னோடய தம்பிகள் சசிகுமார் அப்புறம் கதிர் இவங்களுக்கும் என்னோடய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் மயிலாடுதுறை மற்றும் திருக்கடையூர் என்னோடய ஊர் அது என்னோடய ஏரியா அது அங்கே இருக்கிற என்னோடய உறவினர்கள் நண்பர்கள் என் மேலே ரொம்ப அன்பு கொண்டவர்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் படப்பிடிப்பு சமயத்தில் எல்லோரும் மிக கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நிறைய உதவிகள்லாம் செஞ்சாங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை இந்த மேடையில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது இசைஞானி இளையராஜா சாரோட பாடல்கள் தான் நம்மளோட கவலைகள் காயங்களை ஆற்றுப்படுத்தியதும் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சிகளை அதிகப்படுத்தியதும் அவரோட இது தான் ஸோ சாரோட ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து என்னை பெருமைப்படுத்தினதுக்கு எனக்கு அனைவருக்கும் என்னோடய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் தட்ஸ் ஆல் அனைவருக்கும் நன்றிகள் யுவன் ரெக்கார்ட்ஸ் திவோ நிறுவனம் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இர்ஃபான் மாலிக் சாருக்கு என்னோடய நன்றிகள் இன்னும் நிறைய பேரை நான் விட்டுருக்கலாம் இல்லை யாரையும் ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க அனைவருக்கும் இதில் வந்து உள்ளபூர்வமாக இதயபூர்வமாக இதில் உதவி செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம எல்லாருக்கும் கலை தாய் ஆனால் இங்கே இருக்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் கலை தந்தை இசைஞானி குடும்பம் வாழ்த்து வந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி இசைஞானி பற்றி அவர்களுடைய வாரிசு இருக்கிற மேடையில் ரெண்டு வரையும் மட்டும் சொல்கிறேன் நாங்கள் சுவாசித்த காற்றி நீங்கள் வாசித்தீர்கள் நீங்கள் வாசித்த காற்றை நாங்கள் சுவாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அருமையான மேடை இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பொதுவாக சினிமாவை சொல்லுவாங்க நான் நடிக்கிறா வரல டைரக்டராக வரலன்னா நான் டாக்டராக இருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டாக்டரான ஒருத்தர் டைரக்டராக இருக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக தொழில் ரீதியாக இதயங்களில் நுழைந்தவர் இப்பொழுது கலையின் மூலமாக அனைவருடைய இதயத்தில் நுழைஞ்சிருக்க அந்த படத்தின் மூலமாக இதில் வாழ்த்து வந்த உங்களை முக்கியமாக சொல்லணும்னா முதல் பாராட்டு தேசிய விருதுக்கு பெருமை சேர்த்து கொடுத்த எங்கள் தங்கை பவதாரணிக்கு அவர்களுக்கு தேசிய விருது கொடுத்து அந்த விருது பெரிய பேர் எடுத்துக்கிச்சுன்னு சொல்லணும் அதை எத்தனை பேர் முன்னாடி மேலும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய விதமாக இந்த இசை வெளியிட வந்திருக்கும் யுவன் சங்கர் ராஜ் அவருக்கு ஒரு பெரிய பலத்த கைத்தடல்கள் கொடுக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒடுக்கப்பட்ட வரும் குரலாக எப்பவுமே ஒழிக்கக்கூடிய நண்பர் இயக்குனர் தமிழ் சினிமாவின் புரட்சி இயக்குனர் அமீர் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் ஒரே ஒரு தகவல் இந்த மேடையில் நிறைய பேருக்கு தெரியாதுக்காக ஒரே நேரத்துக்கு என்ன படம் அடுத்து காட்சி வர ஆரம்பிக்கணும் அதனால் அமீர் சார் வேறு பேசணும் 
அதனால் நான் என்னுடைய மற்ற நேரம் எல்லாத்தையும் நான் அமீர் சார் கொடுத்து கொடுத்துட்டு இதில் முடிக்கலான் இருக்கேன் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களுக்கு உங்களெல்லாம் ஒரு இயக்குனராக தெரியும் தமிழ் சினிமாவில் சில முக்கியமான விஷயங்களில் அதர் வரலாற்று பதிவுகளில் பதிய வேண்டிய ஒரு விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவருடைய படத்தின் மூலம் அவர் ஒரு புதிய விஷயம் நடந்துச்சு அது என்னென்னா திருடா திருடின்ற படம் மட்டும்தான் தமிழ் சினிமாவிலேயே செங்கல்பட்டு ஏரியா அதாவது வந்து ஏலத்தில் விடப்பட்ட முதல் திரைப்படம் திருடா திருடி படம் விலை வந்து நிர்ணயிக்க முடியாமல் ஏலத்திலேயே பேசி 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 ஒரு படத்தினுடைய விநியோகம் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றால் அந்த படம் திருடா திருடி அந்த படத்தை இயக்கிய என்னுடைய நண்பர் சுப்பிரமணிய சிவா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய பாராட்டு தம்பி அபிசரவணன் உட்பட இந்த படத்தில் இருக்க அனைத்து குழுவினர்கள் அனைவருக்கும் நேரம் கருதி பாராட்டி அனைவருக்கும் எங்களுடைய பத்திரிகையாளர் தோழர்கள் அனைவருமே இது போன்ற சிறிய படங்களை நிச்சயமாக உங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்போம்ன்றது சொல்லிக்கிட்டு நன்றிக்குரிய விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் படத்துறையுடனும் படத்தை வெளியிட முன் வந்திருக்கிற எங்கள் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி சக்தி வேலன் சாருக்கு என்னோட நன்றிகளை நன்றிகளையும் அன்பையும் நான் தெரிவிச்சுக்கணும் எப்போவுமே ஒரு அண்ணனா துணையாக இருக்கிற சுப்பிரமணிய சிவா சாருக்கு என்னுடைய நன்றிகளையும் அன்பையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க மிக்க நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் என்னுடைய அன்பும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வேல் அடுத்ததா இவர் எப்படா போடியத்துக்கு வருவார் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சிங்க பெண் வந்தாச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் யுஎன் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் சூசிட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் பௌத் ஆஃப் மியூசிக்கை பற்றி சொல்லணும் நான் நான் தம்பியாக நான் சொல்லும்போதே அது வந்து இதாக இருக்கும் பட் சாங்ஸ் வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் நான் கேட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்கல எனக்கு என்ன அங்கே ப்ளே பண்ணல ஸோ நல்லாயிருக்கு ஆப்வியஸ்லி யூனோ மியூசிக் இஸ் தேர் இன் அவர் பிளட்ஸ் அதை வந்து நாங்கள் தைரியமாக சொல்லுவோம் ஏன்னா எனக்கு மியூசிக் தெரியாது நான் மியூசிக் படிக்கலை எனக்கு பியானோவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கை பிடிச்சி வச்சது வந்து என் சிஸ்டர் தான் போத்தா தான் நீ வாசி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பியானோ கிளாஸ் வந்து அவங்கெல்லாம் போவாங்க ஆக்சுவலி அண்ணாவும் அக்காவும் போவாங்க சரி கூட நம்ம சும்மா த அப்படியே வெட்டியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா அப்படியே பின்னாடி போகிறது ஸோ அப்படி தான் அப்படி தான் போனது ஜேக்கப் ஜேக்கப் ஜான் மாஸ்டர் கேட்ட ஸோ ஒரு நாளைக்கு அவர் வந்து என்னை வந்து வாசி பியானோ ஏதாவது வாசி அப்படின்னாரு நான் எதுவும் கம்போஸ் பண்ணது ஓனாக கம்போஸ் பண்ணது வாசித்தேன் அப்புறம் வந்து நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட நான் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நீ கரெக்டான ரூட்டில் தான் போகிற உனக்கு பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அந்த பேசிக் தெரிஞ்சு இவ்வளோ நாள் வந்து நான் ஓட்டிட்டேன் ஸோ பட் இட் ஆல் ஸ்டார்ட் இட் ஃப்ரம் பவத்தா தான் ஸோ ஏன்னா என்னை வந்து வற்புறுத்தி அப்படி ஜாலியாக என்கரேஜ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தது ஸோ இன்றைக்கி ஐ எம் ஹாப்பி டு பி ஹியர் அண்ட் இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இந்த விழாவில் ஒரு இரண்டு மூன்று விஷயங்களை மட்டும் பேசலான்னு தான் இருந்தேன் ஃபுட்பால் மேட்சில் ஒவ்வொருத்தரை அந்த கோல் போஸ்ட்டுக்கு பாலை தள்ளி 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 கொண்டு வந்து கடைசியாக ஒருத்தர் கையில் கொடுக்குற மாதிரி வரிசையாக ஒவ்வொருத்தராக என்னுடைய பெயரை மென்ஷன் பண்ணி அவர் பேசுவார் அவர் பேசுவார்னா இப்போ என்ன பேசுகிறதுன்றது இப்போ எனக்கு சிக்கல் ஆகிடுச்சு இப்போ கோல் நான் போட்டாகணுமே அப்படின்ற கட்டாயத்தில் நான் நினைக்கிறேன் ஆளுக்கு ஒரு துண்டு சீட்டு வேறு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க கோரிக்கையெல்லாம் வைக்க சொல்லி ஒருத்தர் வெளிப்படையாக சொன்னார் ஒருத்தர் காதுக்குள்ளே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு வழக்கம் போல் தான் இந்த விழாவுக்கும் எனக்கும் முதல்ல நேரடியாக எந்த தொடர்பும் கிடையாது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சுப்பிரமணிய சிவா ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு போகிறது இல்லையே சிவா ரொம்ப நாள் ஆச்சு எங்கேயுமே போகிறதில்ல எங்கே போய் எது பேசினாலும் பிரச்சனையாகுது பேசாமல் இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்னு நினச்சிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை அடுத்து சொன்ன வார்த்தை இல்லை பவதாரணி தான் மியூசிக்கு அப்படின்ன ஒன்று அது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய குடும்பம் மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம் யுவன் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு 
இன்னும் முடிஞ்சு போச்சு வேறு ஒன்றுமே சொல்லவே மறுக்கவே முடியாது அதில் சரி சிவா நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு அப்புறம் யார் நடிக்கிறான்னு கேட்டால் அபிசரவணன் யார் ஹீரோன்னு கேட்கும் பொழுது அபிசரவணன் ஹீரோன் கேமராமேன் யாருன்னு கேட்டால் சீனு சீனுன்றது வந்து உங்களுக்கு இங்கே இன்றைக்கி வரலை இங்கே அவர் பி சி சிவராமோட அசிஸ்டண்ட்டு என்னுடைய படங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மௌனம் பேசி இதில் ரெண்டு சாங் ஷூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு எல்லாமே தெரிந்த ஆட்களாகவே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த படத்துக்கு எல்லாமாக மறைமுகமாக உதவி செஞ்ச சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய சிவா பற்றி இங்கே நிறைய சொன்னாங்க உண்மையிலே சுப்பிரமணிய சிவா வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தவ எனக்கு தான் தெரியும் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நின்னா கூட ஆ வேலைப்பார் 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 ஏதாவது சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவரை நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு குறைவு எந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் போனாலும் சரி யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அப்படி தான் இந்த படத்துக்கும் அவர் வேலை செஞ்சுருக்கார் இதை தாண்டி அப்புறம் செந்தில் பாடகர் செந்தில்னு இப்படி எல்லாமே தெரிந்த முகங்களாகவே இந்த விழாவுக்கு என்னை நெருக்கமாக்கி கொண்டு வந்து நிறுத்திடுச்சு இந்த விழாவை பொறுத்த மட்டில் இது வெறுமன யுவன் சங்கர் ராஜா பவதாரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இசையமைப்பாளர்கள்னு சொல்லி அவர்களை சின்னதாக சுருக்கிட முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உலக வரலாற்றிலேயே இப்படி ஒரு இசை குடும்பம் இருந்ததே கிடையாது அது ரொம்ப முக்கியமானது இவன் ரொம்ப சின்ன லெவலில் வந்து இல்லை இசைஞானியின் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம் எவ்வளவு முகங்கள் இருக்குது பாருங்கள் இளையராஜா என்ற அந்த மாபெரும் இசைக்கலைஞனுக்கு உண்டான முகங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அவரே வந்து ஒரு புகைப்பட கலைஞராக இருக்கிறார் அவரே ஒரு தயாரிப்பாளராக இருக்கிறார் அவரே ஒரு பாடலாசிரியராக இருக்கிறார் அவரே ஒரு பாடகராகவும் இருக்கிறார் அவருடைய உடன் பிறந்த தம்பி பாடலாசிரியராக இருக்கிறார் பாடகராக இருக்கிறார் இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார் இயக்குனராக இருக்கிறார் கங்கை அமரன் சார் அவருடைய பையன் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் டைரக்டராக இருக்கார் ஒருத்தர் நடிகராக இருக்கார் இந்த பக்கம் வந்தால் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் இசையமைப்பாளராக இருக்கார் தயாரிப்பாளராக இருக்கார் பக்கத்தில் பவதாரிணி பாடகியாக தேசிய விருது அடுத்து வந்து இப்பொழுது இசையமைப்பாளர்னு கார்த்திக் ராஜா இசையமைப்பாளர் தயாரிப்பாளர்னு இப்படி ஒரு குடும்பம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாதுன்றத மறுக்க முடியாத ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் தமிழ் குடும்பமாக நமக்கு கிடைச்சது நம்மளாம் செஞ்ச பாக்கியம் புண்ணியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா இங்கே வாழ்ந்து முடித்த லெஜண்ட் இருக்காங்க வரலாற்று நாயகர்கள் இருக்காங்க திரை திரைக்கலையை பொறுத்த மட்டில் அதில் மறைந்த எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களை சொல்லலாம் சிவாஜி கணேசனை சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்குது இப்போ எம்ஜிஆரோடு பயணித்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எம்ஜிஆரோடு பயணித்தவர்கள் இன்றைக்கு எம்ஜிஆரை பற்றி இப்போ கூட நேற்றைக்கு தினம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உடைய பிறந்த நாள் போச்சு இத்தனை மறைந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி அவரை நினைவு வச்சுருக்காங்க அவரோடு பயணித்து வேலை செய்தவர்கள் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்கள் அதை ஒரு ஆவணமாக ஆக்கவில்லை அப்படின்றது தான் உண்மை அதே போல் இப்போ சிவாஜி சாரை தெரியும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் அப்படி பண்ணுவாரா அப்படி பண்ணுவாரான்னு சொன்னால் அவரோடு வேலை செஞ்சவங்க யாரும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒருத்தர் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏவிஎம்மில் டப்பிங் துரைன்னு அவர் தானே சிவா ஆமாம் ஏவிஎம்மில் இருக்க டப்பிங் தேட்டரில் இருக்கவர் அவர்கிட்ட தான் நான் கேட்பேன் நான் எப்படி சார் சிவாஜி சார் டப்பிங் பண்ணுவார்னு அவர் சொல்லுவார் அவர் அசிஸ்டண்டாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான தகவல்களை சேமித்து வைக்காமல் போயிட்டாங்கன்றது என்னுடைய வருத்தம் இப்போ ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனுக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு கலைஞன் இன்னும் தமிழகத்தில் வரவே இல்லை அவர்கிட்ட இருந்ததே நம்ம ஆவணமாக வைக்காமல் விட்டுட்டோம் அது தமிழக அரசு செய்த தவறு தமிழ் சினிமா செய்த மிகப்பெரிய தவறு நிறைய மிஸ் ஆகி போச்சு நம்மக்கிட்ட அப்போ இப்போது நம்மக்கிட்ட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற லெஜண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மூணு பேர் தான் இருக்காங்க ஒன்று இசைஞான இளையராஜா இன்னொன்று உலக புகழ்பெற்ற திரைக்கலைஞராக திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உலக நாயகனாக கமலஹாசன் அவர்கள் ஸோ அப்போ இவர்களை பற்றிய ஆவணங்களை இவர்கள் இருக்கும் பொழுதே இவர்கள் வாயாலேயே கேட்டு செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை சினிமாவில் இருக்கிறவங்க செய்வாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சங்கங்கள் எல்லாருமே வந்து அது எல்லா சங்கமுமே இழுத்து மூடி கிட்டத்தட்ட மூடு விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்குது அப்படி தான் தமிழ் சினிமாவுடைய நிலைமை இன்றைக்கி மோசமாக போயிட்டுருக்கு அதனால் நான் யுவன் கிட்டே பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன் நான் யுவன் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் ஒரு ஆவணமாக்குங்க இன்றைக்கு இளையராஜா அவர்கள் எங்கே நடந்து போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க என்னன்னு சொல்லி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக எனக்கு படுது ஏன்னா இன்னொரு பத்து இருபது வருஷம் கழித்து பார்க்கும்பொழுது இதெல்லாம் கிடைக்காமல் போயிடுமோன்ற ஒரு அச்சம் இருக்குது 
ஸோ அதனால் இவனுக்கு தான் அந்த பொறுப்பு இருக்குது நான் உதவி செய்கிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் கூட இருந்து அதனால் வேலையை தொடங்க வேண்டியது இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இசை குடும்பம் தான் இன்றைக்கு உட்கார்ந்துருக்கு இசையமைச்சிருக்காங்க அதற்கு பின்னாடி இந்த அபிசரவணன் அந்த படத்தின் நாயகன் அப்புறம் இந்த மேடையில் கூட சவுந்தரராஜனை கூப்பிடும் பொழுது சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னை பொறுத்த மட்டில் அதை நான் பெருமையாக நினைக்கல அது உங்களை போன்றவர்களுக்கு பெருமை இல்லை உங்களை போன்றவருடைய வளர்ச்சிக்கான தடை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் ரொம்ப சிக்கலானது நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வளர்ந்து வரும்போதே நீங்கள் வந்து இதுபோல் பொது விஷயங்களில் ஈடுபடுவது என்பது பொது விஷயத்தில் ஈடுபடணும் ஒரு கலைஞனுக்கு சமூக அக்கறை இருக்கணும் ஆனால் அது வெளியில் தெரிகிற அளவுக்கு அரசுக்கு எதிராக வந்து நிற்கிற அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சினிமா என்பது முழுக்க முழுக்க வியாபாரம் தான் இங்கே வெற்றி தான் பேசும் வெற்றி தான் பேசும் நீங்கள் உங்களுடைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா முகநூல்லையும் ட்விட்டர்லையும் எழுதுவாங்க நீங்கள் அதுக்கு அடிமை ஆகிடாதீங்க இந்த முகநூல் ட்விட்டர் மாதிரி ஒரு ஏமாத்து வேலை எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் அடிமையாகிட்டீங்க அதுக்கு நீங்கள் ஈல்ட் ஆகிட்டீங்க அதுக்கு தினம் காலையில் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வளர மாட்டீங்கன்றது தெல்ல தெளிவாக அதிலருந்தே தெரிஞ்சுக்கிங்க எனக்கு முகநூலும் கிடையாது ட்விட்டரும் கிடையாது எனக்கு தேவையும் இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நான் அபிசரவனை பார்த்துருக்கேன் நான் எப்போ பார்த்தாலும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமாக இருக்கட்டும் அதாவது இங்கே நான் மேடையாக இருக்கனால பாராட்டி சொல்லணும் தனியாக இருக்கும்போது திட்டி தான் சொல்லுவேன் ஸோ என்னையா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தி என்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் அப்படின்னு திடீர்னு பார்த்தா காவேரியில் பிரச்சனை ஆனால் இந்த ஒரு பையன் தூக்கு போட போயிட்டான் அவங்க அப்பா தூக்கு போட போயிட்டார் படிக்க வைக்கணும்னு திடீர்னு ஓடி வருவான் ஸோ அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த இளம் வயதிலே காரணம் என்னென்னா ஒரு மதுரைக்காரனாக இருக்க உன் மேலே உள்ள அக்கறையின் காரணமாக நான் சொல்கிறேன் நான் சவுந்தரராஜனுக்கும் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜல்லிக்கட்டில் இறுதி நாள் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் காலையில் தான் தெரியும் இங்கே மெரினா பீச்சில் அடிக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே தெரியும் எனக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே தெரியும் காலையில் அடிக்க போகிறாங்க அப்படின்ற அந்த இரவுலையே க ஒரு கட்சிப்பை கட்டிட்டு அலங்காநல்லூருக்கு போய் அலங்காநல்லூரில் போய் தகவல் சொல்லிட்டு வந்தேன் காலையில் உங்களை இங்கேருந்து கிளப்ப போகிறாங்க இது அரசு உத்தரவு மேலிடத்துலேருந்து வந்துருச்சு அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க யாரும் அடி வாங்கி மிதி வாங்கி சாவாதீங்க ரொம்ப பத்திரமாக இருங்கன்னு சொல்லி அங்கேயே போய் எச்சரிச்சுட்டு தான் வந்தேன் அந்த கட்சி போட கட்டிட்டு நான் உள்ளே போகும் பொழுது ஒருத்தர் பார்த்துட்டார் ஒரு நியூஸ் செவனில் இருந்த அப்போ இருந்த செஞ்சில்ற நிறையாளர் இப்போ நியூஸ் எயிட்டீனில் இருக்கார் இல்லையா அவர் அவர் என் பின்னாடி இருட்டுக்குள்ளே வந்து அண்ணன் என்ன இங்கே நிற்கிறீங்கன்னாரு நீங்கள் எப்படிங்க என்னைய பார்த்தீங்கன்னு அவரும் அந்த தகவலை தான் சொன்னார் அப்போ அரசியல் என்பது ரொம்ப நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கெல்லாம் கிடையாது சேவை என்பது வேறு அரசியல் என்பது வேறு இங்கே ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள்லாம் வளர வேண்டியவர்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வளர்ந்து வரும்பொழுதே இந்த மாதிரி நடிகர்கள் சோசியல் ஆக்டிவிஸ்டில் வந்துடுறாங்க சமூக பொறுப்போட இல்லைன்னா ரொம்ப கடைசியில் வர்றாங்க ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கும்போது பீக்கில் இருக்கும்போது வாங்கினா யார் வரமாட்டேன்றாங்க ஒன்று இப்படி வந்து இவர்கள் அடையாளம் தெரியாமல் போயிடுறாங்க இப்போ என்ன சிக்கல் ஆயிரும்னா அபிசரவணனோ சவுந்தரராஜன் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிரும்னா தயாரிப்பாளர்களோ இயக்குநர்களோ உங்கள் பக்கத்தில் வரமாட்டாங்க இந்த பயணம் போட்டால் அதில் சிக்கல் வருமா இந்த பயணம் போட்டால் அதாவது பிரச்சனைகள் வருமா அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நான் யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லலை என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட உட்கார் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷத்துக்கு மேலே மூணு வருஷத்துக்கு மேலே என்னை வந்து என்னோடய படத்தை இயக்குவதற்காக நான் ஒரு படம் சந்தனத்தை வேணால் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அந்த படம் ஒரு பீரியட் ஃபிலிமு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் படப்பிடிப்பு நடந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு நான் தான் ப்ரொடியூசர் ஒரு ஃபினான்சியர் தான் எனக்கு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதற்கு பின்னால் கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் ஃபினான்சியர் என்னை சந்திச்சிட்டாங்க அவங்க ஊரா எனக்கு போகிற கண்டிஷன் என்ன தெரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து பொது வெளியில் பேசக்கூடாது நீங்கள் பொது வெளியில் அரசை எதிர்த்து கருத்து சொல்லக்கூடாது ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டாக சொல்கிறீங்க மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டையும் அதனால் சிக்கல் இருக்குது அப்படி நீங்கள் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் உங்களுக்கு பண் பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க எனக்கு அப்போல்லாம் என்ன தோணும்னா ஆனால் கண்ணை விற்றுட்டு சித்திரம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ
போக்கடம் இல்லைங்கும் போது அரசியல் பேசுவது சரியானதுன்னு நான் நினைக்கல அதனால் அப்படி ஒரு சினிமா தேவையில்லை எனக்கான சினிமாவை நானே உருவாக்கிக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து நண்பர்கள் இருக்காங்க என்னோடு அன்பு செலுத்துறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த மேடையிலே கூட எல்லாரும் என் பெயரை சொல்லிட்டு போன்ற அவசியமற்றது ஆனால் எல்லாரும் என்னை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக நான் இருந்திருக்கேன் அதுக்கு உண்மையாகவும் இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் நேற்று தான் இந்த இயக்குநரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்தது சிவா கூட்டிகிட்டு வந்தார் நான் சொல்லிட்டேன் சிவா நான் தான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை விடுங்க சிவா இல்லை இல்லை நான் அவர் உங்களை ஒரு முறை பார்த்துறணுன்றாரு அப்படின்னு சார் நேற்று என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்தார் பார்த்தேன் நான் அப்போ சிவா சொன்னார் ஆனால் இவர் வந்து மாயவரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய டாக்டருங்க அப்படின்னாரு ஏங்க அந்த வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை சார் நான் சினிமா மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன் ஓ அப்படியா நான் யார்ட்டையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்ல அப்படின்னாரு எனக்கு உடனே ஒரு கேள்வி தோணுச்சு அப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் போல் தெரியுது சினிமா அவ்வளோ ஈஸியாக போயிடுச்சுங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால் காசு இருக்குது படம் எடுத்துகிட்டேன்னு இப்போ நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் வீட்டில் இருக்கிற ரெண்டு பேரும் கூட படுத்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துவோம் டாக்டர் சரி வந்த உடனே கேட்டு அவர் என்ன நினச்சிருப்பார் இவனை என் சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டோம் இல்லைடா இன்விடேஷன் கொடுக்க வந்து சால்வ போட வந்த இடத்துல இப்படிலாம் கேள்வி கேட்குறாருன்னு சரி நம்ம மேலே மேடையில் கேட்டுக்கிறோம் அவங்க ஆனாலும் அவரை பற்றி சிவா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஆனால் இவர் பெரிய டாக்டரு இவருடைய துணைவியார் அதை விட சிறந்த டாக்டரு இவங்க ரெண்டு பேரும் மாயவரத்தில் எல்லா மக்களுக்கும் தெரிந்தவங்கன்னு ஸோ அப்போ உங்களுடைய அந்த கலை அது சொல்ல என்னுடைய முதல் பட மேடையில் கமலஹாசன் சார் சொன்னது தான் தேவி தேட்டரில் மௌனம் பேசியது ஆடியோ ரிலீஸில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் சினிமா தனக்கு யார் வேணுமோ அது தேடி எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் இந்த மூலையில் உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உங்களை கைப்பற்றிக்கிறோம் சினிமா தனக்கு வேணுங்கிற ஆள் அப்பப்போ எடுத்துக்கிறது அது போல் உங்களை எடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உன் நிச்சயமாக உங்களுடைய பயணம் நல்ல பயணமாக இருக்கணும் சொந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் நார் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு கேட்டேன் பட்ஜெட்லாம் சொன்னார் சரி ரிலீஸு ஓன் ரிலீஸ் ஆனே ஆமாம் சார் ஓன் ரிலீஸ்ன்னார் ஸோ அப்போ எல்லாவற்றிற்கும் தயாராக ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்திருக்கிறாரு இயக்குநராகவும் வந்திருக்காரு உங்களுடைய முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த இடத்துல சிவா சொன்னதை தான் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நீங்கள் இதுபோல் ஒரு துறையிலேருந்து வர்றவங்க உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேர் உங்களை பார்க்குறதுக்காக காத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முந்நூறு பேர்த்துட்ட முந்நூறு விதமான கதைகளை நீங்கள் சந்திச்சிருக்க முடியும் அப்போ அதுதான் திரைப்படமாக வரணும் அதெல்லாம் எங்களால் நினச்சி பார்த்தா கூட எழுத முடியாது அப்போ நீங்களும் ஒரு வெறுமன காதல் கதையை எடுத்துகிட்டு வருவீங்களா அப்படின்னா அதை நான் படம் பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்லணும் அதனால் படம் பார்த்து தான் சொல்லணும் அப்போது ஒருவேளை இந்த படத்தில் அது நடந்திருந்தால் கூட நடக்கலைனா கூட உங்களுடைய அடுத்த படங்கள் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட காசு இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் படம் எடுப்பீங்கன்றதும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்படி ஒரு மேடை வேறு பார்த்தாச்சு இனி எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள்ல ஆண்ண காலம் பாண்ண வாங்கி சும்மா இருக்காதும்பாங்க அதுபோல் சினிமா எடுத்தவங்க சினிமா விட்டு வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ எங்கள் கையில் இருபது கோடி ரூபா இன்றைக்கி இருந்துச்சுன்னா என் படத்தை முடிப்பேன் அவ்வளோதான் எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது கமல் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் எங்கிட்ட காசு இருந்தால் என்ன செய்வீங்க நான் புதுசாக என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ சினி சினிமாவை நேசிப்பவர்கள் இதை தாண்டி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் சினிமாவை நேசிக்கிறீங்க அதனால் உங்களுடைய அடுத்த படங்கள் அந்த முந்நூறு பேர் வரிசையில் காத்திருந்தாங்க பாருங்கள் அதை தான் நாங்கள் படமாக பார்க்கணும் அப்படி ஒரு கதையை நீங்கள் படமாக்குவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நான் அதுக்கடுத்து கதாநாயகி வெண்பா இப்படி ஒரு பேர் கேட்டால் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குங்க இப்போ நான் பல பேர்களை இங்கே சொல்லிடுவேன் நீங்களும் சிரித்து கைதட்டிடுவீங்க ஆனால் அவங்கள நம்ம காயப்படுத்தின மாதிரி ஆயிரும் உட்காருங்க ஏன்னா நம்ம டாங்கே அப்படி இப்படிலாம் நிறைய பேர் தான் இங்கே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கதாநாயகிகள்னாலே ஒன்றுமே ஒன்றும் புரியாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் சக்ஸஸ் ஆகணுமா புரியாத ஒரு பேர் வைப்பா அதை சொல்லி சொல்லி பார்த்தே நம்ம ஆடியன்ஸ் அப்போ தான் இப்போ அந்த பொண்ணு முகத்துக்கு வரும் அப்படிமா அப்படி இருக்கிற சூழலில் வந்து வெண்பான்னு ஒரு பேர் நிச்சயமாக வெண்பா போல் நீங்கள் தமிழர்களுடைய உள்ளத்தில் எல்லோரும் உள்ளத்தில் இருக்கணும்னு வாழ்த்துக்கள் அப்புக்குட்டி தேசிய விருது நாயகர் சாதாரணமாக நினைக்கிறாங்க ஆள் பார்க்க எப்படி இருக்காங்க அதனால் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் முதல்ல பேசினார் அவருக்கும்
ஆனால் தமிழ் சினிமா மட்டும் டெவலப்பே ஆகிறதே கிடையாது பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா எது பலமோ அதுதான் இங்கே பலகீனமாகவும் இருக்குது எப்படி எம்ஜிஆர் அவர்கள் திரைத்துறையில் மூலமாக புகழ்பெற்று சிஎம் ஆனாரோ அதற்கு பின்னால் பல பேர் எம்ஜிஆர் ஆகணும்னு முயற்சி செஞ்சு சினிமாவிலேருந்தே போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவரை தொடர்ந்து அதுக்கடுத்து மறைந்த ஜெயலலிதா அம்மையாரும் ஆட்சி கட்டிலுக்கு வரும் பொழுதும் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சி கட்டில் இருக்கும் பொழுதும் நான் வந்து இங்கே யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் நான் உடனே திமுகவுக்கு ஆதரவுன்னு சொல்லாங்க கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது திரைத்துறையோடு நிறைய தொடர்புகள் வச்சுருந்தாங்க திரைத்துறை சார்ந்த பிரச்சனைகளை சொல்லும் போதே கேட்டுட்ருந்தாங்க ஆனாலும் என்ன சிக்கல் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமானவங்களாக இருந்தாங்கல்ல அவங்க யார் திரைத்துறை சார்ந்த பிரச்சனையை போய் அவங்கக்கிட்ட சொல்லலை காலையிலையும் சந்திக்கக்கூடிய சிஎம்மை சந்திக்கலாம் மாலையிலையும் சந்திக்கலாம்னு இருக்கிறவங்க தங்களை தனித்தனியே வளர்த்து கொண்டார்களே தவிர துறை சார்ந்த பிரச்சனையை சொல்லலை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ் சினிமா என்பது ஹாலிவுட்டுக்கு இணையான ஒரு சினிமாவாக உருவாயிருக்கும் அந்த சிந்தனையோடு இருந்த முதல்வர் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அப்படி கொடுக்கப்பட்ட இடம் தான் ஃபிலிம் சிட்டி இங்கே இருக்கிற ஃபிலிம் சிட்டி ஒன்று இருந்தது அது உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரில அது எவ்வளோ பெரிய இடம் தெரியுங்களா அதை கொடுத்தது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் திமுக ஆட்சியில் தான் ஃபிலிம் சிட்டி உருவாக்கப்படுது அப்போ ஃபிலிம் சிட்டி உருவாக்கப்படும் பொழுது அவர் நினச்சிருந்தார்னா அவருடைய பெயரை வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் யாருடைய பெயரை வைத்தார்னு சொன்னால் மறைந்த புரட்சத்தில் அவர் எம்ஜிஆருடைய பெயரை தான் வைத்தார் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரம்னு வச்சுருந்தார் தன்னுடைய நண்பர் பெயரை வைத்தார் அப்போது அதை வந்து பெருமையாக தமிழ் திரை உலகம் ஏற்றுக்கொண்டது இங்கே ஒரு சிக்கல் இருக்குது நீங்கள் இந்த கோரிக்கை வச்சதுனால இந்த விஷயத்தை நான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது அப்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவருடைய ஆட்சி முடிந்து அடுத்து வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வருது ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து முதல்வர் ஆகிறாங்க முதல்வர் ஆனவுடனே அவங்க செஞ்ச முதல் வேலை திரைப்பட எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரை ஜேஜே ஃபிலிம் சிட்டின்னு மாற்றுறாங்க இது மிகப்பெரிய தவறு அது செய்யக்கூடாது ஆனால் அவங்க தான் செஞ்சாங்க அதிகாரத்தில் இருக்காங்க அப்போ அவங்க செய்யும் பொழுது திரைத்துறை சார்ந்தவங்க அவங்கக்கிட்ட போய் ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்கணும் அம்மா நீங்கள் வந்து இந்த பெயர் மாற்றக்கூடாதுமா இது வந்து அந்த கலைஞர் அவர்கள் கொடுத்தது அதுவும் உங்கள் கட்சியின் நிறுவனருடைய பெயரில் தான் இருக்குது நீங்கள் வேணால் வேறு ஒரு இடம் கொடுங்க வேறு ஒரு இடத்த எங்களுக்கு கட்டி கொடுங்க அதுக்கு உங்கள் பேர் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக கேட்டிருப்பாங்க இங்கே யாரும் சொல்கிறதில்ல ஒன்று ஜெயிச்சு வந்தவுடனே அவங்களுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா விழா எடுக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் கை கட்டி அடிமையாக நிற்கணும் இதுதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் அந்த சிக்கலை போய் யாரும் சொல்லாதனால தான் அது ஜே ஜே ஃபிலிம் சிட்டியாக மாறின உடனே மீண்டும் அண்ணா திமுக திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே அது மறைந்த கலைஞர் அவர்களுக்கு மன வருத்தத்தை உண்டு பண்ணி ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு இடமும் கொடுத்தேன் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அதுக்கு பேர் என் பேர் வைக்கலை எம்ஜிஆர் பேர் வச்சேன் அதை கூட நீங்கள் பாதுகாத்துக்க மாட்டிங்கன்னா நான் என்ன செய்கிறேன்னு தான் அந்த இடத்தை தான் பாதியை தூக்கி முதல் முறையாக டைடல் பார்க்கு போய் கொடுத்தேன் இல்லைன்னா அவ்வளோ பெரிய ஃபிலிம் சிட்டியாக இருந்தது அவ்வளோ பெரிய ஃபிலிம் சிட்டி இன்றைக்கி சுருங்கி இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி என் படப்பிடிப்பு நடத்திட்டு வந்தேன் அப்போது அதுக்கப்புறமா யார் கேட்குறதுக்கு போய் எது வேணும்னு கேட்க முடியலை இப்போ மீண்டும் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்தக்கூடிய ஆட்சியில் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதோ பத்துன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு விழா எடுத்தாங்க பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழான்னு சொல்லி நம்ம ஆளுங்க பாசத்தை காட்டுறதுல வந்து திரைத்துறை சார்ந்தவங்களுக்கு கேட்கவே வேணாம் ஏதாவது பலன் கிடைக்குதுன்னா மொத்தமாக போய் சாஸ்தானமாக விழுந்துட வேண்டியது அந்த விழாவில் என்ன செய்கிறாங்க அப்போ மீண்டும் அவர் பழசெல்லாம் மறந்துடுறார் மறந்துட்ட காரணத்தினால் ஒரு திரைப்பட தொழிலாளர்கள் மற்றும் அனைவருக்குமா சேர்த்து பையனூரில் ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கி தர்றார் அந்த விழாவில் நானும் இருந்தேன் அந்த மேடையில் நான் இருந்தேன் கலைஞருக்கு மிக அருகில் இருந்தேன் அவர்கிட்ட கை பிடிச்சி வேறு சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டும் இருந்தேன் அந்த டைமில் தான் அப்போ நூறு ஏக்கர் கொடுக்கப்படுது நூறு ஏக்கர் கொடுத்துட்டு அதில் வீடு கட்டுறதுக்கு திரைத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிரித்து கொடுங்க ஆளுக்கு ஒரு வீடு கட்டணும்னு சொல்லிவிட்டு சிட்கோவில் லோன் கொடுக்குறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணப்படுது அது அந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வர்ற நேரத்தில் அப்போ அந்த லோன் கொடுக்குறதுக்கும் அவர் சொல்லிட்டார் அங்கே இருந்த உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கார் அப்போ சங்கத்தில் தலைவராக இருந்தவர் அவர் வந்து இப்படி தான் எது நடக்கணும் நமக்கு நம்ம பொறுத்த மட்டும் இல்லை திரைத்துறை ச
அப்போவே நான் முடிவு பண்ணிவிட்டேன் இது நடக்காது அப்படின்னு ஏன்னா எலெக்ஷன் வரப்போகுது ஆறு மாதம் கழித்து அந்த பெயர் தான் சிக்கலானது அடுத்து மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அதிமுக ஆட்சி வந்தது அது கலைஞர் பெயர்னு இருந்த ஒரே காரணத்தினாலேயே சிட்கோ லோன்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு அன்றைய முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதாமியார் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் சும்மா கிடக்கு அந்த இடம் அதில் பூரா மண்ணள்ளி விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா இந்த துறையிலிருந்து இப்போ அடுத்து புதுசாக இரண்டு மூத்த நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கும் போது அப்புறம் எப்படி அரசு விருது கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதை அச்சப்படும்ல இவங்களுக்கு நம்ம விருது கொடுப்போம் இடம் கொடுப்போம் எல்லாம் கொடுப்போம் கடைசியில் நமக்கு போட்டியாகவே கட்சி ஆரம்பிப்பாங்க நமக்கு போட்டியாகவே ட்விட்டரில் கருத்து சொல்லுவாங்க நமக்கு போட்டியாகவே எதிராக நிற்பாங்கன்னே இந்த அச்சத்தின் காரணமாக தான் தமிழக அரசு விலகி நிற்கிறதா நான் பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த முதல்வர் அப்படி தான் இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைய தினம் மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி அவர்கள் முதல்வராக இருக்கார் அவர் அப்படி அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எந்த பால் போட்டாலும் அடிக்கிறார் நல்லா அதனால் அவர் பயப்பட மாட்டார்னு நம்புகிறேன் அதனால் முதல் முறையாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு உங்களை நோக்கி கேள்விகளே கேட்டுக்கொண்டிருந்த நான் முதல் முறையாக ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் நீண்ட காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு விருதை வழங்கி தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமையை சேர்க்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய இரண்டாவது ஒருத்தர் காதலை சொல்லிட்டு போனாருன்னு சொன்னார்ல அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்திரிங்க செந்தில் இந்த பாடகர் செந்தில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குது அந்த முகம் யாருக்குமே தெரியாது நெடுவாசல் அப்படின்னு ஒன்றே எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு நெடுவாசல்னா தெரியும் இல்லையா அவர் தான் நெடுவாசல் நாயகன் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்த்து முதல் முதல் போராட்டத்தை நெடுவாசல் தொடங்கியவர் அவர் தான் ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு பின்னாடி தான் நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட மாட்டாதுன்னு சொல்லி நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது தான் மத்திய அரசு அசுரபலமாக இருக்குது அது நினச்சதெல்லாம் செய்யும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டதுனால நேற்றைக்கு ஒரு மத்திய அரசு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் எங்கெல்லாம் ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்பு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு அராஜக உத்தரவை மத்திய அரசு போட்டிருக்கு அப்போது தமிழக மக்கள் இங்கே கவனிக்க முடியாத ஒரு சூழலில் நல்லா கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு முறையுமே ஒரு பக்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேறு பிரச்சனைகளை திசை திருப்புவதற்காக ஒரு பக்கம் சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சின்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்போ என்ஆர்சிக்கு எதிராக மக்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது சத்தம் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை போட்டு இந்த அறிக்கையும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் வேலையை ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ மத்திய அரசு இப்போ இங்கே மாநில அரசுக்கு கோரிக்கை வச்சோம் மத்திய அரசை நம்ம எச்சரிக்கை தான் முடியும் நீங்கள் தமிழக மக்களை வெறுமன வாக்குகளாகவோ அல்லது நீங்கள் தமிழகத்தை வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கழிவு கிடங்காகவோ பார்க்காதீங்க ஊரில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் கொண்டு வந்து கொட்டுறதுக்கு ஒன்று தமிழ்நாடு கிடையாது தமிழை ஒன்று இழிச்சம் வாங்க கிடையாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாவது தமிழக மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிங்க ஹைட்ரோ கார்பன் நீட்டுணும் வேணான்னு சொன்னால் சட்டமும் திட்டமும் மக்களுக்கானதுங்க அதை முதல்ல ஆட்சியாளர்கள் புரிஞ்சுக்க வேணாமா யாருக்காக இந்த ஆட்சி மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைசியாக நடந்த காமெடியில் மிக முக்கியமான காமெடி இங்கே இருக்கிற குடியிருக்கிற மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஓட்டு போட்டு ரெண்டு பேரை உட்கார வச்சாங்க மேலே இவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது அப்போ நாங்கள் போட்ட ஓட்டும் செல்லாது தானே அப்படி தானே இருக்க முடியும் அப்போ செல்லாத ஓட்டை வாங்கி நீங்கள் எப்படி மேலே இருக்க முடியும் இந்த கேள்விகளெல்லாம் நம்ம கேட்குறது தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகுது அதனால் மத்திய அரசு தமிழக மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை நீட்டுணவை நிறுத்தி வைக்கணுன்றதை கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சொன்னதை சொல்லிட்டேங்க ஆமாம் அடுத்து ஆனால் எனக்கு சிக்கல் நிறையா இருக்குது ஏன் வேலை பாதிக்கட்டும்னு நினைக்கிறேன் நான் இருந்தாலும் இந்த மாய நதின்ற திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணுன்றது தான் ஒவ்வொரு திரைப்படத்தை எடுக்கும் பொழுது எல்லோருடைய கனவாகவும் லட்சியமாகவும் இருக்குது அந்த வகையில் இந்த மாய நதி திரைப்படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி அடையணும் இதுபோல் ஒரு புதிய இயக்குநர்கள் புதிய சிந்தனைகள் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவுக்கு வரணும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் தமிழ் சினிமாவில் உருவாகணும் அப்புறம் இந்த விழா நடந்த கமலா திரையரங்கம் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது நான் என்னுடைய து எல்லா திரைப்படங்களையும் ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா திரைப்படத்தையும் அந்த 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 பாக்ஸில் உட்காந்து பார்ப்பேன் இல்லைனா இந்த பாக்ஸில் தான் உட்காந்து பார்ப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழாவில் இவ்வளவு நேரம் பொறுமை காத்து தேட்டருக்காரங்களோட அனுமதியோடு நடந்திருக்கு பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுடைய காத்திருப்போடு நடந்திருக்கு கடைசியாக ஒரு சின்ன கோரிக்கை தான் விழா நடத்துகிறவங்களுக்கு பிஆர்ஓக்களுக்கு இந்த
அதனால் குறைச்சிக்கோங்க சின்னதாக இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள்ல ஊற்றி சிறுசாக கீர்த்தி பெருசாக இருக்கணும் அது போல் சின்ன விழாவாக இருந்தாலும் பெருசாக இருக்கணும் அந்த வகையில் மாயநதி சின்ன விழாவாக ஆரம்பித்து பெரிய விழாவாக முடிந்திருக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி Thank you for a great picture.